hola, bienvenidas y bienvenidos nuevamente a esta iniciativa de Explorada Pudahuel Joven, esta pequeña conversación que tiene como fin poder conocer a nuestros artistas seleccionados en el Festival de la Cultura Emergente y que en el día de hoy estarán participando en Baladro. Baladro Emergente, programa también de difusión de música de streaming del programa Pudahuel Joven. En esta oportunidad estamos con una bandaza que por primera vez está aquí con nosotros, así que los dejo para que se presenten a los grandes Yoseki. Eh, muchas gracias. Eh, hola, nosotros somos Yoseki, yo soy Benjamín, me dicen Concha, estoy con mi compañero aquí Vicente, también le decimos Bicho. Hoy día vamos a presentar Baladro, vamos a tocar dos temas. Están en un álbum que grabamos, que sacamos este año, de hecho. Estamos emocionados, digamos, por, por tocar los temas. Acá, Vicente, nuevamente. Eh, sí, pues, estamos súper emocionados porque este, este álbum, igual, eh, nosotros pensamos que no íbamos a demorar mucho menos cuando lo hicimos. Y en realidad dio para largo. Pero eh, ahora queremos puro tocarlo. Mostrar, mostrar, mostrar los temas. A pesar de que en algunos casos hay algunos temas que los mostramos o los venimos tocando desde que empezamos a tocar juntos prácticamente. Eh, hay otros temas que hemos tocado bien poquito, yo creo. Y como se viene el verano ahora, se viene baladro, eh, aprovechar de tocarlo harto y, y mostrarlo harto. Yo sé que cuentan un poco, me refiero a, a, al conjunto, a los dos, eh, cómo parte el concepto de su banda para que eh, aquí la comunidad de Pudahuel los conozca un poco. ¿Hace cuánto tocan? ¿De dónde viene este nombre que en verdad suena bastante particular? Que nos puedan contar qué significa, ¿verdad? ¿De dónde viene Yo sé que para que Pudahuel pueda conocer un poco más de ustedes? El nombre en sí es de una historia que escribió La Batera hace mucho tiempo. Donde había un dragón que se llamaba así y nos gustó el nombre, ¿no? ahí lo adoptamos. Entonces así nos llamamos, no hay mucho que profundizar en realidad ahí. Eh, nosotros como conjunto nos conocemos del colegio, al menos tres de los cuatro que somos el conjunto de la banda nos conocimos en el colegio, en el taller del colegio, un taller de música. Eh, después pasamos por hartos eh, procesos como creativos y de cambiar integrantes porque tuvimos eh, varios bateristas, tuvimos como cuatro bateristas distintos y de ahí eh, encontramos a la Dani que es la baterista actual que nos ha servido mucho, eh, ¿cómo se llama esto? Su, como su forma de pensar en batería, porque es muy como característica, creo, de nosotros. Sí, destacar ahí como la pega de la Dani, porque... Eh, y sin desmerecer así como la, el paso de otros bateristas como que han tenido por, por nuestra banda, ¿no? como dice aquí el Concha, nosotros nos conocemos desde el colegio, tocábamos también con compañeros del colegio, con varias personas que incluso en algunos casos duraron un día, así, <ríe> la pura audición, pero con la Dani se dio súper natural, aparte que súper coincidencia, ella vive muy cerca mío y no, yo nunca la conocí. Siendo que llevamos viviendo 20 años en el mismo, casi en el mismo pasaje. Entonces, por casualidad de la vida, la conocimos. Yo hice el gancho y justo cuando nos faltó baterista, la incluimos a ella. Y desde ahí que yo creo que nace Yoseki, no desde antes. Desde que entra ella, nace Yoseki y los temas toman la forma que ya van tomando hasta hoy día. Igual es algo que se siente súper bien, pues saber que uno congenia súper bien con todas las personas que están ahí en la banda. Con la Daniela, con el Camilo también, con el Concha... Eh, yo creo que se siente súper bien como el, el crear con personas que uno se siente cómodo. ¿ya? Y que a pesar de que son cosas que no se dan al tiro, son cosas que llevan trabajo, eh, cuando se hacen, yo creo que eh, se siente bien. Dice, este tema quedó bueno. Camilo incluso fue batero de nosotros un tiempo. Si tocó guitarra y batería en el primer tema que nosotros grabamos como demo. Sí, también hay curiosidades. Hay unos videos por ahí que no sé si algún, en algún día los soltemos. Chicos, coméntenme un poco cómo es el proceso creativo eh, de ustedes, cómo componen, ¿verdad? ¿Qué influencias tienen, tal vez? Hablemos un poquito más de, de lo musical, eh, que le puedan comentar a la, a la, a la gente cu cuáles son sus influencias, pero me interesa también el, el cómo ustedes crean, si viene alguien con alguna idea principal, si son buenos para la improvisación. Coméntenos un poco cómo yo sé que hace su música. A ver, en tema de influencia, yo, al, o sea, aquí somos dos de los cuatro, entonces yo no puedo hablar mucho por el Camilo, ni, tan, ni menos por la Dani, entonces como para sacar un poco el tema de influencia de encima. Eh, yo tengo mucha influencia como del metal, el metalcore, el post-hardcore, toda esa onda más, más, más como eh, heavy del, de la música. Me gustan mucho los culturales, de hecho lo he tratado de incluir y he aprendido para hacer en algunas canciones. Tampoco como, no sé, pues, no como Slim, no, no toda la canción, pero como un recurso a utilizar también. Al final todas las cosas que nosotros hacemos son recursos que nos gustan y que nos queremos meter ahí. Camilo es más como indie, como de rock, de los 70 también. Es mucho de escuchar The Strokes, 
y Black Sabbath y Iron Maiden y todas esas cosas. Entonces tiene como esa onda de que la guitarra es como lo principal y se nota harto también en los temas de nosotros hay harto juego con las guitarras y con el bajo por el tema también de que a mí me gusta mucho Metallica en general. Y bueno, el bicho hablará de sus influencias también. Por ejemplo, creo que lo que compartimos con el bicho en general es como el, el estilo musical. Como que los dos en el colegio escuchábamos harto punk, harto hip hop, Escuchaba a Marto Rey Chinese de Machín, yo creo que me sé todos los discos de Rey Chinese de Machín en bajo por culpa tuya. <risa> y en general, hartas bandas, sobre todo de Clash, mucho. Entonces, cuando estamos ahora pasando lo del proceso creativo, eh, nosotros ensayamos una vez a la semana, porque tenemos la facilidad de que en la casa del Camilo tenemos, pa, tenemos el espacio para hacerlo, entonces nos juntamos todos los domingos a ensayar. Y ahí... Si no tenemos tocata, así como muy pronto, ensayamos los temas y después nos ponemos con un tema nuevo, que suele ser de tres formas. Llega alguien con una idea media incompleta y la empezamos a ver ahí. Llega alguien con una idea completa, pero, o con letra o sin letra, pero llega como con una línea, con una estructura, y la empezamos a ver también en el ensayo. Y la tercera, que es la que se ha dado más últimamente, que es que el bicho llega con una canción entera y nosotros nos la aprendemos. Entonces... Lo de crear entre nosotros no es tan complicado y sobre todo me sorprende eh, teniendo en cuenta lo que decíamos al principio, que nosotros éramos compañeros del colegio, pero a la Dani la conocimos hace súper poco y se logró incluir bien, como que congeniamos igual los cuatro súper bien. Por el tema más o menos de la influencia, sí, pues de Clash ahí, yo creo que fue una, influ una influencia que llega, pero que igual un poco tardía. A mí me gustaban ¿no? Caleta de los Prisioneros y más o menos por ahí conocía de Clash, pero cuando ya teníamos los temas armados del disco... Tampoco era como algo que yo decía, ah, quiero sonar como esto, sino que fue algo que igual se da naturalmente. Uno después, cuando ya están los temas hechos, uno dice, ah, ya, esta cosa es de esta banda, más o menos, porque uno lo hizo. Uno tiene así como, sabe cómo armó esa receta, por así decirlo. Entonces, de Clash me gusta harto, y ahí como decía el concha, eh, hip hop, así como más chileno, eh, me gusta harto la brigida orquesta, Mente Sega Crew también, son grupos que me gustan harto y que lo he descubierto así como dentro del último año o dentro de los últimos dos años, y que siguen activos y que la verdad yo tengo una encuentro que hay una cercanía especial que no se da con The Strokes, por ejemplo o con Rey Sadien Machine, que me gustan harto que tocan temas que igual me gustan harto pero que yo siento que estos artistas como más chilenos son como adeptos también, me están soplando por ahí. me dicen de arriba, de la muela eh, son artistas con los que uno puede tener mucha más cercanía porque son chilenos, uno, no sé, pues se comparte ciertas como vocabulario hay cierta manera de ver las cosas que yo creo que no sé, podrían ser hasta vecinos de uno y que yo creo que ahí uno comparte harto. Entonces la influencia de ellos yo encuentro que es mucho más notoria. Y en el proceso creativo, en ese tema del creativo, eh, es como... Yo siento que sí, se ha dado harto el tema de que uno llega con, como con temas un poco más armados, pero yo siento que también es lo que menos me gusta. Me gustaría que nosotros hiciéramos como más temas ahí mismo, que se den de todo. Yo siento que los temas que han tenido más eh, aporte de cada uno de los integrantes de la banda son los temas que han quedado mejor. Como por ejemplo el tema que vamos a tocar ahora, Ascensor. Sí, de hecho... Bueno, ha sido una entrevista genial con Yoseki, que nos han compartido sus experiencias, nos han comp nos compartido su, su modo de trabajo, su influencia, y hemos conocido un poquito también de su historia. Para terminar, chicos, muy cortito, cuéntenos cómo han sido la experiencia del Festival Emergente y qué es lo que esperan acá. Hasta ahora ha sido súper eh, movido, en general. Igual un, un tiempo en el que pudimos descansar un poco con el tema de la cantata y todo eso que estaban trabajando. Eh, pero en general todas las cosas que hemos tenido que hacer desde, eh, desde la postulación hasta esto ha sido harta pega en general como que nosotros no, sobre todo este año hemos estado súper desaparecidos por el tema de que como estábamos grabando y terminando el álbum que lo sacamos en julio lo empezamos a grabar el año pasado tuvimos caleta de rato grabando ese disco ha sido harto movido cuando vinimos a las audiciones de hecho estábamos súper nerviosos y yo después andaba ansioso por todos lados esperando el resultado porque salimos como de los octavos faltaban como 20 bandas más que tocaran nosotros estábamos esperando estaba dando vuelta en círculo en la cancha yo creo que hizo un hoyo en el círculo de la cancha y lo del baladro y lo que se viene ahora y compartir con hartas bandas también me enojé mucho con que hay una banda que no no quedó y estoy muy molesto pero ¿Cuál? Celia Kruger. Celia Kruger, eh, yo, no, yo lo escuché y me enamoré. Primera vista. Sí, también ahí con el, ese proceso, a mí me gusta harto el tema de que sean como gente de acá de Pudahuel. Generalmente cuando compartimos tocatas son como bandas ahí como amigos ya que tenemos, un círculo que tenemos hecho ahí, mencionar ahí a Materaz o mencionar a Sofía la del Medio, que yo encuentro que son eh, compañeros ahí musicales que me gustan harto. Los son macacos. colegas que uno respeta. Macaco Funqueta también. 
Cristóbal Erazo ahí menciona a un compañero. Eh, pero me gusta harto conocer artistas, por lo que decía anteriormente, siento que hay una cercanía que es especial, que son como vecinos de uno, que uno comparte harto y que por lo general yo encuentro que se escucha mucha música eh, muy antigua quizás. O la música que se escucha ahora trata de imitar la música antigua y que en realidad como que hace falta música con la que uno tenga mucha más cercanía y que uno sea así como muy... que sea parte de uno. Eso, así que encuentro que igual es buena, súper buena instancia, primero para ser conocida a su artista y segundo para que uno conozca también el panorama que está en su comuna. Bueno, yo sé que muchas gracias por estar acá en esta conversación, en esta pequeña entrevista en la que hemos podido conocer, ¿verdad?, un poquito su historia, de su música, de su arte y que les vaya muy bien en Baladro Emergente y en el Festival de la Cultura así que eso, muchas gracias, nos vemos próximamente que estén muy bien, chao chao.